ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഹോളിവുഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോളിവുഡിലോ ഉള്ള പോലെ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു മൂവിയല്ല അപ്പം അന്ന് ഈ റോബോട്ടിക് ഫൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് സാധാരണ സിനിമയിലുള്ള പോലെ വെടിവെക്കൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇത് വെട്ടാണ് ഇനി വരുന്ന എല്ലാ മൂവികളും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മമ്മൂക്ക പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മമ്മൂക്കൊക്കെ ഒരു അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എന്ത് മാറ്റം വരും എന്നുള്ളത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് ദൗദ്രം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേ പ്രോട്ടീൻ യൂസ് ചെയ്യുവാറ് അപ്പൊ ബാബുരാജാണ് ഈ വാരി പറയുകയും ചെയ്തു എന്തോ മമ്മൂക്ക ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആണെന്ന് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് മമ്മൂക്ക സൈക്കിളുമായിട്ട് റോട്ടി വിളി പോയുള്ള അവസ്ഥ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണി ആ സമയത്ത് ഔട്ട്ഡോർ അര മണിക്കൂർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം വന്ന് ജിമ്മിൽ ചെയ്യണം നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് ഉള്ള ടൈം ആണ് അതിൽ നൈൻ ധാരണ ഇങ്ങനെ തോളത്തിട്ടുണ്ട് പോലെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് റീൽസ് ഒക്കെ നോക്കും പുതിയ പുതിയ പിള്ളേരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് കഴിവാണ് ഈ പിള്ളേർക്ക് പ്രോഷാക്കുന്ന മൂവിൽ ആ ഫിംഗർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ആ രോമം എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന രീതി ഫുള്ള് ദുൽഖറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ജിമ്മാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച ഷൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മമ്മൂക്കടയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച വാച്ചുകൾ മമ്മൂക്കടയിൽ ഉണ്ടാവും നിനക്ക് ചേർന്ന ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് ഹാപ്പി വെഡിങ് സ്റ്റോട്ട് ഇനി നിനക്ക് ചേർന്ന ഒരാളെ നീ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും അതുകൊണ്ടാ നിന്റെ നമ്പർ തന്നെ കൊടുത്തത് നമസ്തേ എവരി വൺ ഇറ്റ്സ് മീ ദക്ഷ രവീന്ദ്രനാഥ് ഫോർ മൂവി മാൻ അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വ്ളോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയുടെ ഫോട്ടോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കാണിച്ചിട്ട് എത്ര വയസ്സായെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു വ്ളോഗ് എല്ലാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൂറിസ്റ്റും ഒരു മാക്സിമം നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതിൽ കൂടുതൽ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ മലയാളികളെ എല്ലാവരും വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ആ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സീക്രറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മമ്മൂക്കയുടെ ഫിറ്റ്നസ് ജേണിയിൽ കൂടെ കൂടിയ ഒരാളാണ് ഇന്ന് മൂവി മാനിൽ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് വിപിൻ സേവ്യർ ചേട്ടാണ് ഹലോ ഹലോ എല്ലാ തവണയും കുറെ കാലം മമ്മൂക്കയുടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സിനിമകളും കാണുമ്പോഴേക്കും മമ്മൂക്കയുടെ ഫിറ്റ്നസ് സീക്രറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചേട്ടനെ തന്നെ പല ഇന്റർവ്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഭീഷ്മയുടെ ഇതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോഷാക്ക് റോഷാക്കിൽ വന്നപ്പം ലൂക്ക് ആൻഡ് ഭയങ്കര സ്ലിമ്മും ഭയങ്കര ഫിറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനും കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസും ഒക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ചേട്ടാ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഭീഷ്മ അല്ല മൈക്ലിപ്പനെ പറ്റി ചോദിക്കട്ടെ അതായത് മൈക്ലിപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അജയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റോബോട്ടിക് ക്യാമറാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതിനെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ ടാസ്ക് ആണ് അത്രത്തോളം ഫ്ലെക്സിബിളും സ്പോണ്ടേനിയസും ആയിരിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ വർക്ക്ഔട്ട് റൂട്ടീൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഭീഷ്മ പാർവം മൂവി വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഞാനും അതുപോലെ മമ്മൂക്കയും വേറൊന്നും അല്ല കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ജിമ്മുകളെല്ലാം അടച്ചു ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഒരു ഏഴ് മാസവും രണ്ടാമത്തെ ഫേസിൽ അഞ്ച് മാസവും അപ്പം ഒരു നമ്മൾ ഇത്രയും സെൻറ്റേഴ്സ് റൺ ചെയ്യുന്നു ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ സീറോയിലേക്ക് എത്തണേണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് തിയേറ്റർ അതുപോലെ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി നല്ല ഫ്ലോയിൽ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി പെട്ടെന്ന് ഒരു സൂപ്രഭാതത്തിൽ തിയേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൂവി ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ വന്നതാണല്ലോ ഒ ടി ടിയും ബാക്കിയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കാരണം പലരോധത്തിലേക്ക് മാറിയെന്ന് മാത്രം അതെ അതിലാണെങ്കിൽ മമ്മൂക്ക രണ്ട് വർഷം വളരെ ഇതായിട്ട് ഭീഷ്മ തിയേറ്റർ റിലീസിന് വേണ്ടി മമ്മൂക്ക അപ്പം ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യ ദുഃഖിതരാണ് രണ്ടുപേർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് യു എസ് സിന്നും അവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ഓൺലൈനിൽ കുറച്ച് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒത്തിരി വർഷമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ അപ്പം മമ്മൂക്കയുടെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു എട്ട് മണി എട്ട
അപ്പം ഈ ഓൺലൈനിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വീടിൻ്റെ അവിടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ചേച്ചിമാർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വർത്താനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടുത്തെ സ്ലാങ് ആണ് ഞാൻ പെരുമ്പടപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള എഴുപുന്ന ഈ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പം അതുപോലെ ആ ഒരു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലാങ് അവിടെയുള്ള പേരുകൾ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഓരോ പേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ട്രഡീഷണലി ആ കുമ്പളങ്ങി ആ ഭാഗത്തുള്ള പേരുകളാണ് ആ മൂവിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെ അപ്പം ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇത്രയും ഒരു ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പോകുന്ന മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഹോളിവുഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോളിവുഡിലോ ഉള്ള പോലെ രണ്ട് വർഷത്തിലൊരു മൂവിയല്ല എല്ലാ ദിവസവും വർക്കാണ് ഒരു മൂവി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ബ്രേക്ക് ഇല്ല അടുത്തതിലേക്ക് പോകണമാണ് ഇപ്പോൾ ചില ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ദുബായിൽ നിന്ന് മമ്മൂക്ക വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മൂക്ക് എത്തിയോ തിരിച്ചെത്തിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ആ തിരി തിരിച്ചെത്തി അത് ഈ അടുത്താണ് തിരിച്ചെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ ഇല്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ പോകണേണ് ഓൺ ദ വേ അത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകണേണ് അപ്പം അത്രയും കമ്മിറ്റഡ് അത്രയും സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്ന് ലീഡ് ആയി അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഈ രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷം മിസ്സാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെറുതിരിക്കണേല്ല അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ശമനം വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഈസ് ഔട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു ഹോംവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഭീഷ്മ പാർവം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലിജോ പല്ലുശ്ശേരിയുടെ മൂവി വരുന്നത് റോഷാക്കി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലൊക്കെ മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടർ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ രീതിയിലൊരു ആക്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയപ്പെടും നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു ആക്ടറിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അതിൽ ഒരു അസാമാന്യമായ രീതിയിൽ ആ ഒരു കഥ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് പോയി മമ്മൂക്കാടെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം അത്രയും പുതിയ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്താൽ തന്നെ അവർ നോർമലി ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ജഗദീഷ് ഏട്ടനൊക്കെ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമഡി ക്യാരക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഇപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കോട്ടയം നഴ്സർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പുള്ളി ഒരിക്കലും പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു തമാശയോ കോമഡിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നവരെ അതിന് ഓപ്പ് അപ്പം അത്രയും ഒരു ഡെപ്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി വരുന്ന എല്ലാ മൂവികളും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മമ്മൂക്ക പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഭീഷ്മ വാർവം പോലെ തന്നെ അടുത്ത് മൂവി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ പല ആക്ടേഴ്സും നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂവി ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് വിജയിച്ചാൽ പിന്നെ ആ പാറ്റേൺ മമ്മൂക്ക അങ്ങനെയല്ല ആ റേഞ്ചും വേവ് ലെങ്ത്തും സെലക്ഷനും അതിൽ വരുന്ന എനർജിയും അതിൽ വരുന്ന സൗണ്ട് മോഡുലേഷനും ബോഡിയിൽ വരുന്ന മാറ്റവും എല്ലാം അത്രയും വിസിബിളാണ് അപ്പം ഭീഷ്മവാർ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ചെയ്യണ സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും പോകോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം പോകോട്ട് പോകുമായിരുന്നു വൈകിട്ട് രാത്രി വീണ്ടും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കാടിയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒരു വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഡേ ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ആ റുട്ടീൻ മാറി അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൈകിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആ കാടിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ വീട് അകത്ത് കോറിഡോർ പോലെ അകത്ത് വലിയ സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഭീഷ്മ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ സ്റ്റണ്ട് നടക്കുന്നത് എം ജി റോഡിൽ വുഡ് ലാൻഡ് ഹോട്ടലിൽ താഴെയാണ് ആ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് മമ്മൂക്ക തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലൈവായിട്ട് കാണുന്നില്ല കോവിഡ് ടൈമിൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മമ്മൂക്ക ഞാനപ്പം മോളായിട്ട് വലിയ കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുപിന് എന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിറന്ന് വൈകിട്ട് ഇവിടെ ജിമ്മിലേക്ക് വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് 
അപ്പൊ അതിന് ഈസി ടാസ്ക് അല്ല അപ്പം ഈ ക്യാമറ അതിന്റെ ആ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിന്റെ റിയൽ ടേക്ക് നമ്മൾ വൈറൽ ആയതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ടേക്ക് വേറൊരു ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ആ മൂവിയുടെ സമയത്ത് കുറെ വൈറലായതാ മമ്മൂക്ക് അത് ചെയ്യണത് എല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷനോടും അല്ലെങ്കിൽ മാറുന്ന ടെക്നോളജി അനുസരിച്ചിട്ട് കാലഘട്ടം മാറുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് മമ്മൂക്കയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ ആക്ടിങ് എനർജി ലെവൽ ഫിറ്റ്നസ് ലെവൽസ് ഇപ്പം മമ്മൂക്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ നേരത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഡ്രസ്സ് അപ്പൊ ആ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതി കാര്യം മമ്മൂക്ക് എന്ത് ഇട്ടാലോ അത് ട്രെൻഡിങ് ആണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇടക്ക് ആ ഒരു പല കളറിൽ ഇതായിട്ടുള്ള ഷേർട്ട്സ് ഒക്കെ അതൊന്നും ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാർ ഇട്ട വലിയ കിറ്റപ്പായിട്ടൊന്നും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മോൾക്ക് ഇതിനോടൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം ഉള്ള ആ ഷേർട്ട് അവൾ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു കാശിന് കൂടുതലാണ് അത് വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് മമ്മൂക്ക പക്ഷെ എന്ത് ഇട്ടിട്ട് ലുങ്കി കൊടുത്ത് ഇറങ്ങിയാലും മമ്മൂക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഓറ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇപ്പം ചിലർ പറയൂലേ ഇപ്പം മമ്മൂക്ക തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിമ്മിലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറെ കണ്ടി ഇവരൊക്കെ മടുക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് മമ്മൂക്കനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം വരുമ്പോഴും മമ്മൂക്കാന് കാണാൻ നേരത്ത് അത്രയും ഒരു ഒരു പുതുമയാണ് മമ്മൂക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ഭയങ്കര എനർജിയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രൊഫഷണലി നോക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ഒരു കൊത്തിരി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മളതൊരു പേഴ്സണലി മമ്മൂക്കാന ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാവ അതിനല്ല സത്യത്തില് ഇത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും മമ്മൂക്കാൻ അറിയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് അവരുടെ പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലൊക്കെ എക്സൽ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എത്രയോ ഉയരങ്ങളിൽ എത്രയോ വർഷം വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ആക്ച്വലി തുടക്കത്തിലെ ഒരുപാട് റിജക്ഷൻസ് വന്നിട്ടും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി നിന്ന് കയറി വന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റൂളിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനില് ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡി ഡി ഹെൽപ് ടു മോൾഡ് യു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു മെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് തൽവോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും അവരുടെ ഓണർ എന്നെ ആണ് എൻ്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഹയ്യസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേഴ്സണലി നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണലിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രശാന്ത് അൽവാർക്കർ എന്ന് പറയും പുള്ളിയാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ മമ്മൂക്കാനെ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷവും ഇന്നും ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ മമ്മൂക്കാണ് പറയുന്നത് മമ്മൂക്ക ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ തനിക്കത് കൂടി എത്താൻ പറ്റുമോ ശ്രദ്ധിക്കണോട്ടാ അപ്പം മമ്മൂക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറി ഇവാലുവേഷൻ മമ്മൂക്കൂടെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ മമ്മൂക്ക ചില മൂവികൾ മമ്മൂക്കൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്ക് അത് കുറേ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരാളല്ല പുള്ളി മമ്മൂക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നു മാത്രമല്ല മമ്മൂക്കൊക്കെ ഒരു അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എന്ത് മാറ്റം വരും എന്നുള്ളത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന് മമ്മൂക്കാനയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങൾ അവരവരുടെ രീതിയിൽ അവർ വലുതായിരിക്കും എന്നാൽ തന്നെ ഈ മമ്മൂക്കയും ഇപ്പോൾ ലാൽസാർക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് ആ ഫോർകാസ്റ്റ്
ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ മമ്മൂക്കാനോട് എത്ര വലിയൊരു കാര്യം വന്നു പറഞ്ഞാലും പുള്ളി ചിലപ്പോൾ നോന്ന് പറയും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി അതിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യും അതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ പ്രൊഫഷനിൽ ഇന്നും ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രൊഡ്യൂസർമാരും ഇവരും ഒക്കെ മമ്മൂക്കാരുടെ ഡേറ്റ് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണത് ആ വർക്ക് മിനിമം ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് അതുപോലെ അവർ പ്രൊഫഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ എത്തിക്സുകൾ അവർ ഇത്രയും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പണിയെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂവി കുറച്ച് നേരത്തെ തീർത്ത പ്രൊഡ്യൂസർ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ബിഗിനറായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ നിന്നൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്ത ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇത്രയും കാലം അവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ വീണ്ടും ബാക്ക് ടു കോവിഡ് കാലം നേരത്തെ ഞാൻ അത് കൊറോണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലോട്ട് അതായത് ഇടയ്ക്ക് കേട്ടിരുന്നു മമ്മൂക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു പൊതുവെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുറച്ചൊരു മടുപ്പാണല്ലോ നമുക്കൊരു ആരോഗ്യമൊക്കെ വീണ്ടും പതുക്കെ റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു മമ്മൂക്ക് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് ഇങ്ങനെ പലർക്കും ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് വന്നു പോകണ്ട അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു തനിക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മമ്മൂക്ക് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല മമ്മൂക്കാക്കം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കാര്യം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓ ഇപ്പോൾ ജലദോഷം വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇനി കോവിഡ് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആശങ്കയുള്ള കാലഘട്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും കോവിഡ് ആയിട്ടാ അപ്പോൾ എനിക്കും കോവിഡ് ആയപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വന്നാൽ പൊതുവെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം വളരെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ആളുകൾ പല അഭിപ്രായം പറയും പ്രത്യേകിച്ച് മമ്മൂക്കാനെ പോലെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആളുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും എങ്ങനെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൊരു അപകടം വരുത്തണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം പോകും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം പോട്ടെ കാര്യം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കണം എങ്ങനെ കോവിഡ് വന്നാൽ പിന്നെ അനങ്ങരുത് നിൽക്കരുത് അപ്പം എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കാര്യം കോവിഡ് വന്ന് നമുക്കൊരു ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പോയിലാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രിവേലിങ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രിഗർ ചെയ്യാം ഇതിനൊക്കെ എക്സൈസ് തന്നെയാണ് അതിനൊരു മെഡിസിൻ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കണം അതായത് ഒരു അതായത് ഒരു പ്രീ കോവിഡ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വരാത്ത ഒരാൾ എക്സൈസ് ചെയ്തിരുന്ന വെച്ചാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചിലപ്പോൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്യൂ വരാം അപ്പോൾ വരണമെന്നില്ല പക്ഷെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അതായത് ഒരു പ്രിക്കോഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈസ് സയൻസിൽ പറയുന്നത് സേഫ് ദെൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഒരു എക്സൈസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അത് സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി സേഫും എഫിഷ്യൻറ്റും അല്ലാത്ത എക്സൈസുകൾ ചിലർ ചെയ്യും അത് പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പോർട്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഹെവി സ്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കലി അത്ര വലിയ അഡ്വൈസബിൾ എക്സൈസ് അല്ല ഒരു സാധാരണ ഫിറ്റ്നസ് വേണ്ട ഒരാൾക്ക് പക്ഷെ ആ ഒരു സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കാര്യം എനിക്കും മമ്മൂക്ക് പറഞ്ഞ് വിപിനിപ്പോ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി ആളുകളൊക്കെ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ താ മാത്രം വരാതിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല താമഞ്ഞ വേണ്ട നമുക്ക് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വരണ്ടല്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ട് കാര്യം മമ്മൂക്കനെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കനെ അവിടെ ഡിറക്റ്റ്ലി പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ ജിമ്മ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സീരിയസ് ആണ് മമ്മൂക്കടെ പോകുന്നത് ഇപ്പം മമ്മൂക്ക രണ്ട് ദിവസം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യും മമ്മൂക്കനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ മമ്മൂക്കട മാനേജർ ജോർജ് ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജോർജ് ചേട്ടനാണ് മാനേജർ അപ്പം ജോർജ് ചേട്ടൻ വിളിച്ചു പറയും കുറേ ദിവസം നമുക്ക്
ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഹോൾ വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്സ് എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത് മുന്നൂറ്റമ്പത് കാലം കാലറി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്ലോ റിലീസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ സ്ലോ റിലീസിംഗ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസ് ഓഫ് ഷുഗർ സ്ലോ ആണ് റിലീസ് ഓഫ് ഷുഗർ സ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്ക് ചെയ്യില്ല ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുഡുകളാണ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ഫാ ഫാറ്റ് ലോസിന് നല്ലതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ക്രേവിങ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടമാനം ചോറ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും വീണ്ടും നമുക്കൊരു പായസം കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അത് അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡെസേർട്ട് കഴിക്കാനോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സ്വീറ്റ് കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും രണ്ട് സ്വീറ്റ് കഴിക്കാൻ ടെൻഡൻസി വരുന്നത് ഈ ഷുഗർ സ്പൈക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ സ്പൈക്ക് ചെയ്തും ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്കിങ് ഇല്ലാത്ത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട് ഇതിലുപരിയായിട്ട് നല്ല ഇൻടേക്ക് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രത്യേകിച്ച് എഗ് ഫിഷ് ചിക്കൻ ഇപ്പൊ ഈയിടെയായിട്ട് കുറവാണ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ള ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ചിഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഞാൻ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ചിഡ് ഡേ ഇല്ല പക്കടായിട്ടായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ പുള്ളി കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർക്കും പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഈവൺ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഷോപ്പിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മൂവിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് കഴിച്ചിരിക്കില്ല അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മേജർ ആയിട്ട് ഇവന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകാൻ നേരത്ത് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വലിയൊരു ഒരു മൈലേജ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരാഴ്ച മുന്നേ തന്നെ പട്ടിണി കിടക്കുക കുറച്ച് വെള്ള ജ്യൂസ് മാത്രം കുടിക്കുക എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഏത് ഇനി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എന്തായാലും വെയിറ്റ് കുറയില്ല നമുക്കറിയാം പക്ഷേ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആവും എങ്ങനെ ആ കുറച്ച് ബോഡിയൊക്കെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വയറൊക്കെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഡയറ്റ് പിടിച്ചാൽ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഒതുങ്ങും അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം നമുക്കടെ ഒരു വർക്കിലൊക്കെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം അവിടെ പോകാൻ നേരത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറെ കൂടി കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ മമ്മൂക്ക് ഇപ്പം ആക്ച്വലി ആദ്യം വന്നത് പഴശ്ശി രാജയുടെ സമയത്താണല്ലോ തുടക്കത്തിൽ വന്നത് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ആയിട്ട് ചേട്ടൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ഈ ഒരു വർക്കൗട്ട് പാറ്റേൺ അതായത് എത്ര ദിവസം ലെഗും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പർ ബോഡി ലോവർ ബോഡി ആ ഒരു ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സസൈസ് മമ്മൂക്ക കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണ് അതാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ജിമ്മ് പോലും അങ്ങനെയാണ് ലെഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലെഗ് കേൾ മമ്മൂക്ക ആവശ്യമായ യൂണിലാറ്ററൽ ചെസ്റ്റ് പ്രസ് പുൾ ഡൗൺ യൂണിലാറ്ററൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രീം ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ബൈസപ്പ് കേൾ എർലി ഫേസ് ലോഡിങ് കൊടുക്കാവുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോന്നിനെയും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ മസിൽ ഗ്രൂപ്പിനെയും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇനി എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു വർഷം ഇനി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എക്യുപ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കേബിൾ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ എക്സസൈസ് അതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മമ്മൂക്കാണ് പറയും വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും വേണമെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് തരാം പക്ഷേ അതിന് ഗുണമില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു കാരണവശാലും വേണ്ട എനിക്ക് ആ ഗുണമുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്കൗട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതല്ലാതെ നമ്മൾ കുറെ എക്സസൈസ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ആ ഈ ക്ലൈൻ്റെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന വർക്കൗട്ടുകൾ അവരോടൊന്ന് പേഴ്സണലി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ജമ്പിങ് ജാക്സ് അത് ഇത് കുറെ എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനറിനോട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഒരു മണിക്കൂർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പലരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അത്രയും ഓവർലോഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതുപോലെ ഓവർലോഡ് ചെയ്യരുത് സിസ്റ്റത്തിന് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് കിലോ യൂസ് ചെയ്ത് ബൈസപ്പ് സ്കേൾ ഒരു ക്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു
ബെഞ്ച് പ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ബാർ തന്നെ ഉള്ളു ബിഗ് ബാർ അപ്പോൾ ഇരുപത് കിലോളം ബാർബലിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും അറുപത്തേഴ് കിലോ ആയി ചെയ്ത് ചെയ്ത് അറുപത്തേഴ് കിലോ ലോഡ് ഇതിന്മേലുണ്ട് അപ്പം അന്ന് ബാബുരാജു ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ബാബുരാജും വേറെ കുറേ സിനിമയിലുള്ളവരൊക്കെ അന്ന് ബാക്കി എല്ലാവരും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഈ ജിമ്മിൽ ബാബുരാജു ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആണല്ലോ ഇക്കാ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് സുനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സുനിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് കൂട്ടുമ്പോഴേ ഞാൻ ചെറിയ വെയിറ്റ് കയറ്റിയാൽ മതി എങ്ങനെ ഈ അറുപത്തേഴ് തന്നെ വലിയ വെയിറ്റ് ഇടാണ്ട് ചെറുത് ചെറുത് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ ഹു എന്താണ് ഇത്രയും വെയിറ്റ് എടുക്കണത് അങ്ങനെ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്കാരുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പറയണേണ് ചെറിയ ചെറിയ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വലിയ വെയിറ്റ് ഇടേണ്ട കാര്യം ആൾക്കാരാണ് പറയും അയ്യോ ഇത്രയും വെയിറ്റാ അപ്പോൾ ബാബുരാജാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുകയും ചെയ്ത് എന്താ മുമ്പൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആണല്ലോ എന്തോ ഒരു കാലൊക്കെ എഴുതി എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ബാർ എടുക്കാൻ നേരത്ത് സാധാരണ ഫസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഈ റാക്കിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ റാക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഞാൻ എടുക്കണേന് കൊടുക്കണേ തൊട്ട് മുമ്പ് മമ്മൂക്കയും കുറച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ കുറച്ച് ഷോൾഡർ സ്പ്രെയിൻ ആയി അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരാൻ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒപ്റ്റിമൽ ഫിറ്റ്നസ്സിലാണ് നമുക്ക് അന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഈ അരമണിക്കൂർ സൈക്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞാണ് ജിമ്മിലേക്ക് വന്നത് ശരിക്കും ജിമ്മ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൈക്ലിംഗ് നല്ലതെങ്കിലും ഔട്ട്ഡോറാണ് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യണത് ഐലൻഡ് ആണ് പക്ഷേ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് മമ്മൂക്ക സൈക്കിളുമായിട്ട് റോട്ടി പിടി പോയുള്ള അവസ്ഥ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണി ആ സമയത്ത് ഔട്ട്ഡോർ അരാമണിക്കൂർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം വന്ന് ജിമ്മിൽ ചെയ്യണത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ സൈക്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അന്ന് വെയിറ്റ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അത്രയും ഫിറ്റാണ് ഭാസ്കര ദാസ്കര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഒരു കാറിൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ഷർട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷർട്ട് മാറണം അന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫിറ്റാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് ഉള്ള ടൈമാണ് അതിൽ നയൻ ധാരണ ഇങ്ങനെ തോർത്തിട്ടുണ്ട് പോകണ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു തോർത്തെടുത്തിരുന്ന പോലെ ഇട്ടുണ്ട് പോകണം അപ്പം അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സൈസ് സിസ്റ്റം ഇതിന് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പണ്ട് കാലത്തും ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സയൻസും ടെക്നോളജിയും അതിലേക്ക് ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തേടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജിമ്മ് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തനാകണം അപ്പം എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പം മമ്മൂക്ക് ഒരു പുതിയ സിനിമ വരാൻ നേരത്തെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ക്യാമറ വന്നു പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂ ഏറ്റവും ആദ്യം അവിടെ എത്തുന്നത് മമ്മൂക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കാടോ അതേ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും അവർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അവർ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു ക്യാമറ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന പണികൾ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക് ക്യാമറ വന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ പീറ്റർ ഹെയിൻ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അപ്പം ബാക്കി എല്ലാവരും അവരെ വിളിക്കുകയുള്ളു അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജിമ്മുകൾക്ക് എന്താണ് യൂണീക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ജിമ്മുകളുടെ എക്യുപ്മെൻസ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ജിമ്മ് വരുന്നത് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അബൈഡ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻസ് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളു പക്ഷേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും മമ്മൂക്ക് ബെൻഡ് ഓവർ വാർബൾ റോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും മമ്മൂക്ക് വെയിറ്റ് വെച്ച് സ്കോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് പൊതുവെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വർക്ക്ഔട്ടിനോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചില വർക്ക്ഔട്ടുകൾ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി മമ്മൂക്കാനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു ഫിസിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഘടകമാണ് ജെനറ്റിക് ജെനറ്റിക് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഘടകമാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ചിലർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ജിമ്മിൽ എന്തോരം കാലം പോയാലും വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ചിലർ കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു ബോഡിക്ക് ഷേപ്പ് ആവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബൈ ബർത്തായിട്ട് നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ലെങ്ത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള
അപ്പോൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ അബ്ഡോമിനി ലോവർ ബാങ്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ മസിൽസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് ഈവൺലി ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബോഡി ബാലൻസ്ഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈസെപ്സ് ട്രൈസെപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പൊതുവേ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഈ പൊതുവേ പി ടി നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു പത്തുണ്ട് പി ടി ട്രെയിനറിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ മടി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങില്ലേ അപ്പൊ യൂഷ്വലി പസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ടത് മമ്മൂക്കെ അങ്ങനെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ മമ്മൂക്കാനെ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തില് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കാൻ ആ ജിമ്മിലെ ലോക്കർ നമ്പർ സെവൻ ആണ് ആ ചിക്ക ചാവി ഇന്നും എൻ്റെ ബജു ആ ജിമ്മ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാലും ആ ജിമ്മിൻ്റെ ആ ലോക്കറിൻ്റെ കീ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ ആണ് എൻ്റെ ലോക്കർ നമ്പർ അപ്പോൾ ഒരു വുഡൻ ഒരു റൗണ്ട് ഇതിൽ സെവൻ അപ്പോൾ നമ്പർ അപ്പോൾ സെവൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ് നയൻ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു പാറ്റേണിൽ വർക്ക് കൂട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തെ സാധാരണ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ട്വൽവ് റെപ്പിറ്റേഷൻ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റെപ്പിറ്റേഷൻ പോകുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കളൈൻ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ടൂ ത്രീ സെറ്റ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ റെപ്പിറ്റേഷൻ മമ്മൂക്കാട് ഞാൻ ഓട് നമ്പറിലാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പൊ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ അപ്പൊ അത് എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മമ്മൂക്കാക്ക് വോക്കൗട്ട് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ റെപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ വോക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ ഒരു പത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടയർഡ് ആണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ എന്താ ഓർക്കുന്നത് ദൈവം ഇത് എപ്പോൾ കഴിയും അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുകയും അഞ്ഞൂറ് ടയർഡ് ആയത് പോലെ കാണിക്കാം കാര്യം ഒരു ടാർഗറ്റ് ഇല്ല ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പോകാം ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഇത് പോകണ എന്തോന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ചില ട്രെയിനേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ക്ലൈന്റ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ മമ്മൂക്കാനെ പോലുള്ള ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ട്വന്റി പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം ട്രെയിനർ പറയണല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ റെപ്പിറ്റേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെൻ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് സിക്സ് അപ്പൊ ഈ ക്ലൈന്റ് കുറച്ചൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഞാൻ ആറും കൂടി ഉള്ളല്ല അപ്പൊ മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല ദൈവം ഇത് എന്ന് തീരും അപ്പൊ ഒരു ആ ഒരു ശ്രദ്ധ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ അപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നോർമലി മമ്മൂക്കാക്ക് റെപ്പിറ്റേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈവൺ നമ്മൾ ഇപ്പം ട്രെഡ്മിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബോട്ടിൽ എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ വെള്ളം ഇടക്ക് ഒന്ന് സിപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വാമപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ കാടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുള്ള ടൈം ഒക്കെ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും ട്രെഡ്മിൽ കുറച്ച് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ ആ കൊടുക്കുന്ന ഇതെല്ലാം സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് സെഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ചേട്ടൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് മമ്മൂക്കയും ചേട്ടനും തമ്മിലുള്ളത് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സ്റ്റിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഒരു ട്രെയിനറും നമ്മുടെ ഒരു ക്ലയന്റ് തമ്മിൽ ഒരു ടു ഇയേഴ്സിനൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാളെ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഈ വർക്കൗട്ടിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ മമ്മൂക്ക് പൊതുവേ ഇപ്പൊ മൂവി ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മമ്മൂക്ക് റീൽസ് ഒക്കെ നോക്കും പ
അടുത്ത ഷോട്ടും വരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകണം കാര്യം ഈ ട്രെയിൻ കൊറോണ സമയത്ത് ഓൺലൈനിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിട്ടു പറയൂല അതും പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സിനിമ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം അത് ആ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടാവും ചേട്ടാന്ന് പറയും അപ്പം അത്രയും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് മമ്മൂക്കായിട്ട് നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നത് മമ്മൂക്കായിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഞാനൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല മമ്മൂക്കാനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ മമ്മൂക്ക പോലത്തെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വടക്കും വീര എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി എന്റെ ഒരു ബ്രദറാണ് കൊണ്ടേ സെബാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ബ്രദറുണ്ട് പുള്ളി ഇപ്പൊ ആറ് ഏഴ് വർഷം എന്റെ കൂടെ വർക്ക് എന്റെ മാനേജറാണ് അപ്പൊ പുള്ളിയാണ് ഇവിടെ കളമശ്ശേരിൽ ഒരു തിയേറ്റർ അന്നൊരു വനിത വിനിത ഒരു ഓല ഓല ഷെഡ് പോലത്തെ തിയേറ്റർ ആണ് തിയേറ്ററിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞാൽ കളമശ്ശേരിലുള്ളത് ആ പ്രീമിയർ ടാൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഷെഡാണ് ഫാനൊക്കെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടാണ് തിയേറ്റർ അന്ന് വടക്കം വീര അത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി കണ്ടിട്ടു പുള്ളി റോഡ് അപ്പം വീട്ടിൽ എൻ്റെ ബ്രദർ ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ ബ്രദറുണ്ട് ബ്രദർ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഫാനാണ് കട്ട മോഹൻലാൽ ഫാനാണ് ഞാൻ മമ്മൂക്കാടെ ഫാനുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് മമ്മൂക്കാന വർക്കൗട്ട് കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലൈൻ്റ് ആണ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വലിയ വെയിറ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മമ്മൂക്ക പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവിടെ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വന്നോട്ടോ അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഞാൻ പറയും ഞാൻ മമ്മൂക്ക ഞാൻ വരുവോട്ടോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം അന്ന് പോയേക്കാം കാര്യം അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്ക വിളിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ അതിലിപ്പോൾ ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് മമ്മൂക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുക കേൾക്കുക അതിൻ്റെ ആവശ്യം കാര്യം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ മമ്മൂക്കാടെ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആ പ്രൊഫഷനിലുള്ള ഇപ്പോൾ ജോർജ് ചേട്ടൻ ഫുൾ ടൈം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ ഡ്രൈവർ ഉണ്ണിയുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴും മമ്മൂക്കൂടെ കൂടെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഫുൾ ടൈം ഇല്ലാത്തൊരാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വൺ അവർ മമ്മൂക്കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമാണ് അതിലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏത് സെക്കൻഡിലും ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മമ്മൂക്ക് അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു ക്ഷമയില്ലാത്ത ആളാണ് പുള്ളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷമയുള്ളത് ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് രണ്ട് വർഷം എത്ര ക്ഷമയോടു കൂടി ഇത് ചെയ്തു അതല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ ഒരിക്കലും നീക്കാം അപ്പം ഒത്തിരി നല്ല ക്വാളിറ്റീസുകളാണ് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ രീതികൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത ആളുകൾ ഒരാൾ പോലും പറയില്ല മമ്മൂക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷമയില്ലെന്നോ അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയത്തില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പുള്ളി ആ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടിയും ആ പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയറും ആ പ്രൊഫഷനോട് കാണിക്കുന്ന ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് മമ്മൂക്കൊക്കെ ഒരു പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലോ സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മമ്മൂക്കൊക്കെ എന്ത് പൈസ ഇതിന് ഇത് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ആ ഒരു ഓരോരോ പുതിയ മൂവി വരുമ്പോൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും അത് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രീതികളും എല്ലാം വലിയൊരു ഇതാണ് ചേട്ടാ ഈ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരെയും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ്സിലൊന്നും വലിയ ഫോക്കസ്ഡ് അല്ലാത്ത പലരെയും വിളിച്ചിട്ട് ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ആ ഒരു ജേണിയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരാൾ മമ്മൂക്കയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഞാൻ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനിത് മമ്മൂക്ക സാധാരണ ഒരു പുതിയ സിനിമ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ സിനിമ ഞാൻ ഏതാണെന്ന് ഓർക്കുന്നത് ബിജു മേനോൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വരും ഒരു വർക്കൗട്ടും ചെയ്യൂല പക്ഷെ ഡയറ്റൊക്കെ ഞാൻ
നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി പരിചയമുള്ള പല ആളുകളും അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കരിയറിൻ്റെ പൈനിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്ന ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ചെറുപ്പം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിലനിൽക്കും പക്ഷേ ഇന്നും പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും നടുവും പയ്യ മുട്ടു വനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞല്ലേ നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റൺ ഔട്ട് ആയാലും അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാവരും വരും ഇപ്പം മമ്മൂക്ക ഈ പ്രായത്തിൽ പോലും എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് വലിയ പ്രായമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് എനർജി ലെവലിൽ വെച്ച് ഒന്നും ഇതില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഭീഷ്മോഹാർ പോലെ മൂവികൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്കയുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് മമ്മൂക്കയുടെ ആ ഫോക്കസ് ആണ് വർക്ക്ഔട്ട് എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി ആണ് മമ്മൂട മമ്മൂക്കയുടെ ആ ഡിസിപ്ലിൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അതിന്റെ ആ ഒരു റെഗുലാരിറ്റി ന്യൂട്രീഷൻ ഇപ്പൊ ചിലവരുണ്ട് ജിമ്മിൽ പോകണ ഒരാഴ്ച ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യും അത് ഇവ പറയും ഇതൊക്കെ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റും അതിന് ഇപ്പൊ റിസൾട്ട് വന്നില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയി പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഇവരത് ഉദ്ദേശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞോട് സ്വാശീകരണ പോലെ ആണോന്നാണ് അപ്പൊ റിയലിസ്റ്റിക്കൽ ടാർഗറ്റ്സ് വേണം ഒരു ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലാത്ത ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നോളജ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞോട് സ്വാശീകരണ പോലെ ആയില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത് റിയലിസ്റ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ് പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ബോഡി എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗോള് അതല്ലാണ്ട് വേറൊരാളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അയാളെ പോലെ ആയില്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ആക്ടിംഗ് ആണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും വേണം ഇനി ഒരു അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ തമാശയായിട്ട് മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റൂല അതിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ സീനുകൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് കാര്യം ചേഞ്ച് പോകും ഇപ്പോൾ റോഷാക്കുന്ന മൂവിയിൽ ആ ഫിംഗർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ആ രോമം എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പം ഞാൻ മമ്മൂക്കോണ്ട് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ദിവസം ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ കുറച്ച് ഇതായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് അന്ന് കുറച്ച് ഇതായിട്ടിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തു പറ്റി നമുക്കാ പറഞ്ഞില്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്രണ്ടിന് എന്തോ സൂല എന്തോ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിൽ തൊട്ട് മുന്നേ ദിവസത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഓറ ഭയങ്കര ഗ്രേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോലും നെട്ടിപ്പോണ രീതിയിൽ മമ്മൂക്ക അവിടെ നിൽക്കണം അപ്പം ഞാൻ മമ്മൂക്കോണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞു മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്ക എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ടിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനോ പോണ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ മമ്മൂക്കനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് മമ്മൂക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ മമ്മൂക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഹോർമോൺ റിലീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം ഭയങ്കര ഗ്രേസും ഭയങ്കര എനർജിയും ഇതിലേക്ക് പെട്ടെന്നാണ് എത്തുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ റീസൺ അതല്ലാണ്ട് അത് അങ്ങനെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യന് എല്ലാ ടൈപ്പ് വികാരങ്ങളും ഇമോഷൻസും എല്ലാം കൂടി പോകുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മമ്മൂക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക എനർജിയാണ് ഇത് ഞാൻ ലാൽ സാറിന് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൽ സാർ ഇരുപതിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൽ സാർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം ചെയ്തില്ലേ പറയും ഡോൺ പറയും പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം എന്റെ മാജിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ആ ഒരു ഡ്രൈവ് ഇവരുടെ അകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡ്രൈവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മമ്മൂക്കനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് മമ്മൂക്കയുടെ വിജയം മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസിപ്ലിൻ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഡിസിപ്ലിന് ആ റിപ്പീറ്റ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കിട്ടും മമ്മൂക്ക് ഇതേ എനർജിയിൽ ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മമ്മൂക്കയുടെ വളരെയധികം നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്യൂരിയസ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ മമ്മൂക്ക് ഏത് ഡ്രസ്സ്
ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആളുകളുണ്ട് അവിടെ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ജോലിക്കായിട്ടും തോട്ടം ഇപ്പോൾ പുതിയ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വീടാണ് വീടും വലുതാണ് കുറെ വലിയ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് പുറത്ത് ജിമ്മും വലുതാണ് ഫുൾ ദുൽഖറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ജിമ്മാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സാധാരണ കൊമേർഷ്യൽ ജിമ്മ് പോലെ തന്നെ എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കും നമുക്കിവിടെ പഴയ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ ജിമ്മിൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് തോന്നാത്ത കാരണം ഞാൻ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ആളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിർത്തിയാണ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യിച്ചത് കാര്യം നമുക്കൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത്ര സൂക്ഷമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച ഷൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മമ്മൂക്കടയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച വാച്ചുകൾ മമ്മൂക്കടയിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് കണ്ടില്ല നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഏത് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ സാധനം അപ്പം അത്രയും ഇപ്പം എന്നോട് ഒരു വർഷം പറഞ്ഞാൽ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിൽ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച ഷർട്ടുകൾ മുതൽ എല്ലാവരും പണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അത് തന്നെയാണ് ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവരിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് പുതിയ ട്രെൻഡ് ആവുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത്രയും ഒരു വർക്കൗട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ല അത് വീട്ടിൽ അപ്പം വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇതേ ഗെറ്റപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മിററിലെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ഇപ്പം ഞാനൊരു മൂവിയിൽ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഡ്രൈ ഇങ്ങനെ ബോഡി ബോഡി ഗാർഡ് മൂവിയിൽ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഡ്രൈ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏയ് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേക്കാണ് ഫോട്ടോ വെച്ച് ബ്രണ്ടൻ മറ്റേ ബാസ്റ്റിൻ ബംഗ്ലാവിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേക്ക് ഫൈറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ എന്നോട് താന്ന് വന്നം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ദിലീപ് ഏട്ടൻ പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞേ ഏ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വാമപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഉള്ളത് വാമപ്പ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫ് ബോഡി ബിൽഡർമാർ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് മുമ്പ് ഒന്ന് വാമപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മസിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇത് അതിൻ്റെ ആകെ വർക്കൗട്ട് കൊടുക്കട്ട് രണ്ട് മാസം ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് എന്തിനാണ് ആ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് അകത്തുനിന്ന് തോന്നുന്നതാണ് ഇവർക്ക് ബോഡി വന്ന ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് റിഫ്ലക്ഷൻ വരും ഫേസിൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തോക്കോ കടാരയോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഓർക്കണത് ദൈവമേ അപകടത്തിൽ പെട്ട് ഇതെന്തെങ്കിലും ഒരു കല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും ഈ മമ്മൂക്ക വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു ഗെറ്റപ്പിൽ വരുമ്പോൾ കാര്യം മമ്മൂക്കൊക്കെ ആ ഒരു വേഷം ഇട്ട് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു വേഷം ഇട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ ജിമ്മ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മമ്മൂക്ക ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ വേറെയാണ് ഇപ്പൊ ടൈമിങ് ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഷാർപ്പ് മമ്മൂക്ക് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്കാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഇൻസിഡന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത ദിവസം നമുക്ക് പറയും എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള എയ്റ്റ് തേർട്ടി അപ്പൊ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മെസ്സേജ് അടിച്ച് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആയപ്പോഴും വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മെസ്സേജ് അടിച്ച് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ടയർഡ് ആയതാണ് പറഞ്ഞു രാത്രി എയ്റ്റ് നൈറ്റ് ആണ് ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഓർത്ത് ഒമ്പത് മണി വരെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകാമെന്ന് ഓർത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഡ്രൈവർ ഉണ്ണി വന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ണി നമുക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട ടയർഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എഴുന്നേറ്റിപ്പിച്ച് വെറുതെ ജീപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ചെന്ന് ഗേറ്റിന് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഗേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ കാറിൽ കയറിയപ്പോൾ മമ്മൂക്കയുടെ ഫോൺ താൻ പോയോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മമ്മൂക്ക ആ നിങ്ങളുടെ വാ അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ചെന്നപ്പം മമ്മൂക്കയുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ ജിമ്മിൻ്റെ എൻട്രൻസ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കുറേ കാറുകൾ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡിഫൻഡറിൻ്റെ വണ്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം മമ്മൂക്ക ഒരു മുണ്ടു കൊടുത്ത് കൈകുത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അത്രയും നേരം നി